റെയിൽവേയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വേയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നോക്കാം എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് വേ കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ഓഫ് റെയിൽവേ ആണ് പെർമനൻറ്റ് വേ റെയിലുകൾ സ്ലീപ്പർ ബെല്ലാസ്റ്റ് സബ് ഗ്രേഡ് എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് പെർമനൻറ്റ് വേ നമുക്കറിയാം റെയിലുകൾ സ്ലീപ്പറുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നു റെയിലുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിഷ് പ്ലേറ്റുകളും കൊടുക്കുന്നു സ്ലീപ്പർ എല്ലാം ശരിയായ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ അത് ബെല്ലാസ്റ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർമേഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയ സബ് ഗ്രേഡിലാണ് ബെല്ലാസ്റ്റ് നൽകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ റെയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോഡുകളെ അത് സ്ലീപ്പറിലേക്ക് പോകുന്നു സ്ലീപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബെല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബെല്ലാസ്റ്റ് അത് ഫോർമേഷനിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് റെയിൽ സ്ലീപ്പർ ബെല്ലാസ്റ്റ് സബ് ഗ്രേഡ് എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് പെർമനൻറ്റ് വേ കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ഓഫ് റെയിൽവേ ആണ് എന്ത് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടി അതിൻ്റെ ഇതിലേക്കൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് നമ്മളെ ഒരു സംയോജനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ റെയിലുകൾ റെയിൽ ഫാസ്റ്റനിങ്സ് സ്ലീപ്പർ ബെല്ലാസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇവയുടെ എല്ലാം ഒരു സംയോജനമാണ് ഒരു ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഒരു ട്രാക്കിൻ്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആണത് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണത് ബെല്ലാസ്റ്റ് അതായത് മെറ്റല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മെറ്റല് അതാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബെല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നതാണത് സ്ലീപ്പർ സ്ലീപ്പർ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റെയിലിന് വിലങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന റെയിൽ ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബോൾട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് റെയിൽ നമ്മളെ വെഹിക്കിൾ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണത് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംയോജനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു ട്രാക്കിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്ന് നോക്കാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ട്രാക്ക് കറക്റ്റ് ആൻഡ് യൂണിഫോം ഗേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് റെയിലുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കരുത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ രണ്ട് റെയിലുകൾ രണ്ട് റെയിലുകളും ശരിയായ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഇതിന് നിശ്ചിത അളവിൽ ഇലാസ്റ്റികത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് നാല് ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം മഴ വരുന്ന ടൈമിൽ ആ മഴ വെള്ളത്തെ ഒഴുക്കി കളയുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം പ്രോപ്പറായി കൊടുത്തിരിക്കണം അഞ്ച് ജോയിൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ക്രോസിങ് എന്നിവയെല്ലാം ശരിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം ആറ് ട്രെയിനിനുണ്ടാകുന്ന ലോഡുകളെ ഒരേപോലെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ട്രാക്കുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡുകൾ പല വിധത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെയിലിൽ നിന്നും എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഏഴ് കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനും വേണ്ടി വ്യവസ്ഥകൾ നൽകണം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് ട്രാക്കിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയായിരിക്കണം അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ട്രാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ്ഡ് പോർഷനിൽ ഇതിലൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും അവ തെന്നി മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ചെരിയാനോ ചാൻസ് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ
മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇവ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് എർത്ത് വർക്ക് ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ലൈങ് മൂന്ന് ലൈങ് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് ഇവ ഓരോന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കുന്നത് എർത്ത് വർക്ക് ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് അലൈൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പെർമനൻറ്റ് വേയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ട് കട്ടിങ്ങിലോ എംബാക്ക്മെൻറ്റിലോ വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഫോർമേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ എംബാക്ക്മെൻറ്റിലോ കട്ടിങ്ങിലോ ആകാം മൂന്ന് ശരിയായ ഡ്രൈനേജ് നിലനിർത്തുവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക നിരക്കിന് ഐഫഡ് ലെവലിന് മുകളിലുള്ള എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉയരം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറവാകരുത് നാല് എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ വശത്തെ ചെരിവ് ശരാശരി മണ്ണിൽ ടു ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കാം ഇത് വൺ ഇസ് ടു വൺ മുതൽ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ വരെയാകാം അഞ്ച് എംബാക്ക്മെൻറ്റിൽ മണ്ണ് നിറച്ച ശേഷം ബുൾഡോസർ പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ ഉറപ്പിക്കുന്നു അതായത് അടിച്ചമർത്തുന്നു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് മണ്ണുകൾ അമർത്തുന്നത് ആറ് രൂപീകരണം കുറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മനസ്സാണെങ്കിലും തുറന്നിടണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് നോക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് ലൈൻ തയ്യാറാക്കിയ ഫോർമേഷന് മുകളിൽ റെയിലുകളും സ്ലീപ്പറും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്ലേറ്റ് ലൈൻ പ്ലേറ്റ് ലൈൻ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞാണ് ബല്ലാസ്റ്റുകൾ സാധാരണയായി കൊടുക്കുന്നത് ഇവ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ട്രം ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് മെത്തേഡ് രണ്ട് ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് മൂന്ന് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ട്രം ലൈൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളെ സൈറ്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാക്കിൻ്റെ വശത്ത് ഒരു ടെമ്പററി ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവയാണ് നമ്മൾ ട്രം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ പരന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതി വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ടെലിസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെയിലുകൾ സ്ലൈപ്പർ ഫാസ്റ്റനിങ്സ് എന്നീ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ സമീപം അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു സ്ലീപ്പറുകൾ അടുത്തുള്ള സർവീസ് റോഡിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ബല്ലാസ്റ്റിൽ അവ നിശ്ചിത ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി റെയിലുകളെല്ലാം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് കരിയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് അവ റെയിലുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അമേരിക്കൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇതിലുപയോഗിക്കുന്നത് പ്രീ അസംബിൾഡ് ട്രാക്കുകളാണ് അതായത് വലിയ ക്രെയിനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രാക്കുകൾ നമ്മളെ സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രികളിലും ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണ് അവ കൂടുതൽ ഭാരം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വലിയ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസുകൾ അതായത് ക്രെയിനുകളെല്ലാം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് നോക്കുന്നത് ലൈങ് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് അതിനൊന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ബല്ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗണുകൾ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ ട്രാക്കിൽ ഉടനീളം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നിരവധി നിരവധി ബല്ലാസ്റ്റ് കൂമ്പാരങ്ങൾ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കൂമ്പാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് മൂന്ന് ട്രാക്കിൽ ബല്ലാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ബല്ലാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകളും ഇവ പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ലേബറുമായിരിക്കും നാല് ബല്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആഴം ബ്രോഡ്ഗേജിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ
അവിടെ സ്ലീപ്പർ റെയിൽ കൊടുക്കുക മൂന്ന് ബല്ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പോയിൻറ്റിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ടോപ്പ് എംബാക്ക്മെൻറ്റും കട്ടിങ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോറും ഫോർമേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ട്രാക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് നോക്കുകയാണ് ഫോർമേഷൻ്റെ വീതി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രാക്കിൻ്റെ ഗേജ് ട്രാക്കിൻ്റെ എണ്ണ എന്നിവ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എംബാക്ക്മെൻറ്റിലും സൈഡ് സ്ലോപ്പിലും മണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷന് അനുയോജ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകാൻ എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ആവശ്യമായ അഴുക്കുചാലുകൾ കൊടുക്കണം സാധ്യമെങ്കിൽ നിലത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ബാരോ പിറ്റും താഴെ വശത്ത് സ്പോയിൽ ബാഗുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ട്രാക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം രണ്ട് മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിടുത്തിൻ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം മീറ്റർ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിടുത്ത് ഇൻ കട്ടിങ് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒമ്പത് മീറ്റർ കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഒരു ഭാഗത്തെ മണ്ണ് നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിടുത്ത് ഇൻ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഒറ്റ ട്രാക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ട്രാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഫോർമേഷൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് രണ്ട് മീറ്ററാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിടുത്ത് ഇൻ കട്ടിങ് ഡബിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എട്ട് മീറ്ററാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു കട്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പിസറിൽ രണ്ട് ലെവൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണത് ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ താഴെയുള്ളൊരു ഫോർമേഷൻ എടുത്തു വരുന്നത് അതായത് ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാക്ക് സ്ഥാപിച്ചു ഇതിനാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറയുന്നു സ്പോയിൽ ബാങ്കുകൾ ബാരോ പിറ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ബാങ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ ഫോർമേഷൻ വിടുത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസ് അതേപോലെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോയിൽ ബാങ്കും കാണാ